Moving on to chapter 4, genetic inheritance. Uh, kalau literally translate, uh, genetic inheritance adalah perwarisan genetik kalau translate kepada bahasa. Ada beberapa contoh uh, genetic inheritance yang kita akan belajar terutamanya in terms of disease. Uh, sometimes have we ever wonder uh, why Uh, certain disease is only inherited to son and then another another disease only inherited to daughter and then somehow why if the parents doesn't have the disease or doesn't show the sign of the disease but the child got the disease okay uh, so pernah terfikir tak uh, and then contoh contoh yang kita boleh bagi untuk inherited disease ni Uh, contohnya macam color blind, okay, buta warna, and then hemophilia, and then banyak lagi lah uh, penyakit-penyakit yang lain yang diwarisi daripada family, okay. So dia ada kaitan dengan genetik. And then untuk belajar uh, genetik inheritance yang saya sebut tadi berkaitan disease, actually kita kena mula dengan something yang Uh, basic dulu, macam mana sebenarnya study of genetic inheritance ni uh, bermula uh, siapa yang paling awal study about genetic inheritance so daripada study yang awal tu barulah kita akan uh, dapat basic dan concept of genetic inheritance and then baru kita jump uh, pergi kepada uh, topik yang lebih berat untuk kita belajar inheritance okay so uh, untuk genetic inheritance kita ada three subtopic the first one 4.1 kita ada mendelian's genetic so mendelian's genetic ni refer kepada uh, study of genetics yang dilakukan oleh seorang monk dan merangkap juga a botanist We call as a Mendel, Gregor Mendel lah. So, kita akan belajar dulu dia punya study about genetics which is kita pecah kepada dua untuk dia punya study monohybrid dengan dihybrid. Selepas kita dah belajar uh, basic uh, daripada Mendelian genetics ni, barulah kita belajar something yang outside daripada Mendel's punya study which is different daripada apa yang Mendel study about genetic so kita pergi kepada 4.2 deviation from the mendelian inheritance deviation ni maksudnya terkeluar okay? tersasar lah so ada beberapa study about genetic inheritance konsep study dia tidak berapa menepati mendelian genetic lah that's why kita masukkan dia under deviation from mendelian inheritance so kita ada co-dominant allele Ataupun kamu nak sebut alil ataupun alil. So, ikut kamu lah. Uh, macam saya dah terbiasa sebut alil. So, saya guna alil saja. So, co-dominant alils, incomplete dominant alils, multiple alils, link genes, sets link genes dan polygene. Okay? Uh, so, yang saya sebut tadi ni, ni semua terkeluar daripada apa yang Mendel uh, study lah. Okay. And then the last one adalah 4.3 genetic mapping. So kita nak tengok kedudukan gene uh, pada kromosom tersebut. Okay. And then kalau uh, tinggi, eh kalau jauh kedudukan dia, apa efek dia pada uh, genetik. And then kalau dekat kedudukan genes tersebut, uh, ada tak efek pada genetics. Okay. So kita masuk dulu kepada 4.1 Mendelian genetics. Tapi apa-apa pun sebelum kita nak masuk, saya kena terangkan dulu terms. Okay? Ada beberapa terms yang kita kena belajar supaya kita boleh fahamlah seterusnya. Okay, so untuk 4.1 Mendelian Genetics, kita bahagi kepada monohybrid and dihybrid. Tapi untuk learning outcome, kita tengok dulu define terminologies used in genetic inheritance. And then state the characteristic of Mendel's P plant. Okay, maksudnya untuk yang kedua ni, Mendel's yang saya sebut tadi ni, dia kaji uh, genetic inheritance menggunakan P plants. Pokok P lah, kacang P yang warna hijau tu. Okay, ada sebab kenapa dia pilih P plant dan dia tidak memilih pokok yang lain ataupun dia tidak memilih uh, 
uh, animal sebagai bahan kajian dia lah. Nanti kita akan belajar. And then state Mendel's first law. So daripada kajian yang Mendel buat ke, uh, terhadap P plants ni, dia comes up dengan uh, dua law. The first one adalah Mendel's first law. Kita panggil law of segregation. Uh, law yang kedua Mendel keluarkan adalah law of independent assortment. Okay. Uh, so macam pernah dengar kan independent assortment ni saya dah pernah cakap sikit masa uh, tajuk yang ketiga lah cell division. And then uh, untuk D dengan E ni nanti kita akan bahaskan lebih lah. So kita masuk dulu kepada terminologis. Okay. Term yang kamu kena faham untuk uh, tajuk genetic inheritance. Terms yang kita akan belajar adalah the first terms adalah genes and then allele and then locus, genotype, phenotype, homozygous, heterozygous, dominant, recessive, self-cross dan test-cross. Uh, dan saya sangat percayalah kamu sebenarnya dah pernah dengar terms-terms uh, ni during your previous uh, school. Okay? okay, so terms yang pertama kita akan belajar adalah gene. Okay. So, apa itu jin? Jin adalah a basic hereditary unit consisting of a sequence of DNA that occupies a specific location on a chromosome. Ataupun dengan kata lain, a segment of DNA. Okay, so ni kita punya kromosom. Yang saya pernah ajar before this, sebelum nak dapat compact structure macam kromosom ni, kita punya DNA dia akan wrap around the histone protein. Okay, so let's say yang ni histone protein lah kan. So, DNA kita ni dia akan wrap around the histone protein. Okay. And then daripada tu dia pergi ke sini and then kita pecah lagi. Actually, dapat uh, double helix. Uh, macam tu lah. Okay. Uh, so, yang kita belajar sebelum ni, uh, DNA ni dia punya monomer adalah nukleotide. So, ingat lagi tak? Nukleotide kita ada bases, kita ada pentose sugar and then kita ada phosphate group. Okay. And then kita fokus kepada bases ni. So, bases untuk DNA kita ada adenine, thymine, cytosine dengan uh, guanine. So, gene ni, dia adalah sequence of DNA. Let's say, kita buat sequence of DNA 5 uh, prime A, A, T, C, T, uh, G, G, A, T, 3 prime. Uh, so, sequence of DNA ni, inilah refer kepada gene. Let's say, gene that code for uh, hair color. Okay, so katakanlah jin that code for hair color warna black, ini dia punya sequence. Uh, so, sequence ni lah kita refer kepada jin. Okay, and then jin uh, ni dia duduk pada kromosom. Okay, so ada specific location lah ataupun uh, locus pada kromosom tu jin tu duduk. So, contohnya untuk gambar ni, uh, dia zoom in kawasan dia zoom in kawasan kromosom yang link and then bila kita buka kita nampak ada dua jin lah dekat situ ok uh, so let's say dia punya tengah-tengah ni adalah basis eh? let's say A, T, C, T and so on ok uh, so ni jin yang pertama jin yang kedua lah dan sebenarnya pada satu kromosom dia boleh ada banyak jin tapi tu kita akan belajar next lah And then gene ni determine a particular characteristic in an organism. Ha, contohnya macam hair color saya sebut tadi. So gene for hair color, karakter uh, yang diberi pada human tengoklah kalau kita ada black hair uh, color. Uh, so gene yang ada pada kromosom kita tu that dia code for black hair color lah. Okay. Ataupun untuk someone else yang pada negara yang lain ada red hair color. Ataupun brown and so on. So, gene yang ada pada dia punya kromosom tu code for that uh, particular characteristic. Okay, seterusnya kita ada allele. So, allele ni adalah alternative form of a gene. Okay, for the same trait. So, untuk allele occupy the same position ataupun locus of a pair of homologous chromosome. 
So Allen ni diduduk pada locus yang sama lah. So dua ni adalah homologous kromosom. One from uh, male, one from female. Okay. Uh, and then produce distinguishable phenotype. Phenotype ni adalah observable characteristic. So, uh, maksudnya, kalau jin tadi dia code for character, let's say kita ambil hair color tadi, black hair color. Uh, so, alternatif kepada jin kita boleh tukar kepada allel lah. Okay. Ada sebab kenapa kita guna allel dekat sini, kita tak guna jin. Kan saya kata tadi, jin uh, dia uh, consist of DNA sequence. Let's say kita buat balik 5 prime, kita ambil lah apa-apa. Uh, A, T, G, C, T, C, uh, T, G, G for example. So, untuk kita bermain dengan DNA sequence ni, ini adalah terlalu panjang. Okay? Jadi, kalau kita nak uh, tukar kepada yang lebih senang, kita akan gantikan jin ni dalam bentuk allel lah. Okay, let's say DNA sequence ni ataupun jin ni, Uh, dia code for uh, purple color flower. Purple color flower. Tapi untuk kita tulis uh, jin ni, DNA sequence ni, dia terlalu panjang dan susahlah kalau kita nak buat genetic diagram. That's why kita tukarkan jin ni kepada dia punya alternative form which is allel. So senang je uh, kita gantikan DNA sequence ni kepada huruf. Okay, apa-apa huruf lah yang ada dalam abjad kita tu alphabet ada 26. So, let's say kita ambil jin that code for purple flower color. Kita gantikan dengan allel uh, T besar. Uh, for example lah. Okay. And then untuk jin yang bawah ni katakanlah jin untuk white color flower. So, kita ganti dengan T kecil. Allel lah. Okay. So, lebih senang kerja kita lah kalau kita nak buat genetic diagram nanti. Instead of kita ambil sequence yang panjang-panjang ni, kita nak uh, buat genetic diagram, nak kacuk ni dan kacuk ni. So, susah lah. That's why alternatif kepada jin adalah allel. Okay? Uh, so, tak perlu panjang-panjang ni. Kita tahu T besar untuk purple color flower, T kecil untuk uh, white color flower. Okay. Uh, so, untuk allele ni, dia mesti occupy same position on a pair of homologous chromosome. Ini saya dah pernah cakap juga, um, homologous chromosome dia mesti ada pattern of gene yang sama lah. Kalau dekat kawasan ni ataupun locus ni untuk purple, uh, untuk flower color. Uh, so, dia mesti untuk flower color saja tak boleh berbeza. Cuma, flower color tu dia boleh berbeza lah. Ni purple, ini untuk white. Okay, for example. Okay, settle. Uh, seterusnya, terms yang ketiga adalah locus. Ataupun dia punya plural adalah loci. So, locus ni adalah specific location of a gene or allele on a chromosome. So, locus ni adalah uh, di mana kita boleh jumpa gene tadi ataupun allele lah sebab allele tu alternative form of gene so instead of kita tulis sequence yang banyak-banyak ni kita gantikan dengan allele tadi lah ok contohnya kita guna uh, T besar untuk purple color flower ataupun T kecil untuk white color flower lah uh, itu pada satu locus yang sama ok And then kalau kita nak refer kepada jin yang lain that code for different thing, uh, kita akan guna benda yang berbeza lah. Uh, dia tak boleh dua jin pada locus yang sama. Let's say kita ambil untuk mata kan. Uh, so, I color jin kalau dia nak location dekat sini atau locus dekat sini, sini sajalah untuk I color. Tapi kalau kita nak refer kepada hair color for example, kita tak boleh occupy the same locus. Dia mesti tempat yang lain pula lah. Pada kromosom. Okay. Mana-mana tempat pada kromosom. Okay. So, dah tahu locus. Seterusnya, terms yang keempat adalah genotype. Okay. Untuk genotype ni, dia kata genetic constituent of a trait or character found in an organism. Maksudnya, uh, genetic constituent, dia refer kepada gene lah ataupun DNA sequence tersebut. Tapi untuk genotype ni, kita tak menggunakan DNA sequence yang panjang-panjang tadi ataupun gene tadilah. 
kita akan menggunakan uh, allele tadi. Okay, so untuk allele tadi kita ada uh, dominant allele dengan recessive allele. Okay, uh, so kalau tengok contoh dekat bawah ni, genotype dia mesti in a pair lah. Uh, so contohnya P besar, P besar, P besar, P kecil dan P kecil, P kecil. Ataupun lebih tepat lagi dominant P, dominant P, dominant P, recessive P, recessive P, recessive P. Nanti ada perkataan lah yang sesuai untuk yang ni. Uh, so untuk genotype, okay, uh, genetic constituent, kita tak akan nampak observable character of that organism di luar lah. Uh, contohnya macam uh, rambut warna hitam. Ataupun kulit warna sekian-sekian and so on. Kita tak nampak sebab itu adalah genetic uh, constituent. Okay. And then untuk genotype ni kita mesti tulis dia in a pair. Okay. Tak boleh dia single. Kalau dia single itu refer kepada allele. Okay. Macam P besar P kecil. Refer kepada dominant allele dengan recessive allele. So untuk genotype dia mesti in a pair lah. So sama ada uh, dia P besar P besar. P besar P kecil ataupun P kecil P kecil. Okay. And then the next term adalah phenotype. So untuk phenotype, uh, dia kata dekat sini the observable physical characteristic of an organism. Maksudnya ciri-ciri luaran yang kita nampak pada satu-satu organism. Kalau genotype tadi kita tak nampak kan tapi... Uh, daripada genotype ni lah yang dia akan tentukan apa phenotype individu tersebut ataupun organism tersebut. Let's say P besar, P besar dia akan bagi observable character ciri-ciri luaran yang kita nampak adalah purple color flower. Okay for example lah. Okay. Oh, so, so dah tulis dah dekat sini. So phenotype is determined by its genotype. And then uh, let's say P besar, P kecil, uh, purple color flower juga dia punya phenotype, ciri-ciri luaran dia. And then P kecil, P kecil kita dapat white color flower. Okay, uh, so ada beza antara genotype dengan phenotype. And then once again saya ingatkan untuk genotype dia mesti ditulis dalam pair, pasangan. Okay, kalau kamu tulis dia... Uh, secara individu satu-satu P besar sahaja kita tak boleh nak kata individu ni purple color sebab uh, satu karakter tu ditentukan oleh a pair of allele so kalau kita just buat P sahaja ni baru satu allele so untuk tentukan sama ada uh, karakter luaran dia tu uh, purple ataupun white kita mesti tulis dia dalam berpasangan in a pair. So kita boleh buat P besar P besar P besar P kecil atau P kecil P kecil. Kalau kita buat P besar saja atau P kecil saja ini allele eh. Tapi kalau dia dalam a pair ini adalah genotype. Okey so jangan tertukarlah. Okey seterusnya apa lagi terms yang kita ada? Okey so kita ada homozygous. So homozygous ni adalah having a pair of identical alleles at a locus on a pair of homologous chromosome. Okey kita lukis dulu homologous chromosome. So ni homolog eh sama panjang and same position of centromere and so on. Okey uh, so dia kata a pair of identical allele. Uh, let's say allele yang kita ambil katakanlah saya nak guna huruf G. Okay and then kita ada dominant allele dan recessive allele. So untuk homozygous dia mesti sama allele tersebut. So sama ada G, G. Katakanlah dia duduk locus ni. Ataupun kita refer kepada uh, kromosom yang sama. Ataupun dia ada G kecil, G kecil. Uh, so, ini homozygous lah. Ada identical allele on a pair of homologous chromosome. Okay. Ataupun uh, untuk yang ni G kecil, G kecil. So, ada a pair juga kan. Uh, dan dia identical. So, ini kita refer kepada homozygous lah. And then untuk terms yang seterusnya heterozygous. Dia kata having a pair of different allele at a locus on a pair of homologous chromosome. Okey, kita ambil juga kromosom yang sama ni. Cuma dekat locus tu dia ada different allele. So kita ada G besar dan G kecil. Uh, so ini keadaan ni kita panggil sebagai heterozygous lah, not identical allele. Tapi untuk yang ni identical 
allele okay so bleva me homozygous dengan heterozygous okay seterusnya untuk allele yang kita sebut tadi dia ada beberapa condition lah kalau kita tulis dia dalam genotype so genotype ni mesti dalam in a pair okay kalau perkataan tu adalah homozygous dominant, maksudnya kita ada a pair of dominant allele. Let's say P besar, P besar, G besar, G besar, E besar, E besar. Itu homozygous dominant sebab homo ni refer pada identical allele dan dia mesti dalam keadaan in a pair. Okay, bila genotype lah. And then untuk homozygous recessive, kita ada P kecil, P kecil, G kecil, G kecil, E kecil dan E kecil. Okay, so ini homozygous jugalah sebab dia adalah identical allele. Cumanya dia adalah recessive. Okay. Uh, and then once again saya ingatkan, kalau dia dalam a pair, kita refer pada genotype lah. Kalau dia bersendirian, contohnya P besar, G besar, E besar, itu adalah allele. And then untuk heterozygous, ada campuran antara dominant allele dan recessive allele. Uh, so, kita ada P besar, P kecil, G besar, G kecil, E besar, E kecil. So, kalau ada campuran antara dominant dan recessive allele, kita panggil uh, keadaan allele uh, dekat genotype tersebut adalah heterozygous. So, kalau kita tengok contoh belah kanan ni, ni P besar, P besar. So, ni adalah homozygous dominant. Uh, and then untuk yang bawah ni P kecil, P kecil kita ada homozygous recessive dan yang tengah ni adalah campuran antara dominant allele dengan recessive allele. So kita ada heterozygous. Term seterusnya kita ada dominant allele. Patut saya cakap ni dulu kan. Ok untuk dominant allele dia refer kepada allele that is fully expressed when, in, when present in either homozygous ataupun heterozygous condition. Ok, let's say kita ambil huruf P lah. So, kita ada P besar dan P kecil. P besar ni adalah dominant allele. Uh, P kecil adalah recessive allele. Ok, untuk dominant allele ni, kalau dia dalam keadaan homozygous ataupun heterozygous, dia akan fully express. Ok, so bila fully express tu maksudnya karakter luaran yang individu tu akan dapat adalah karakter yang allele ni code. Okay. Contohnya P besar ni untuk purple flower. So dalam keadaan homozygous, contohnya yang ni P besar, P besar. Terus karakter luaran of that uh, organism kita dapat purple color flower. Okay. And then kalau dalam keadaan heterozygous maksudnya ada campuran antara P besar dengan P kecil still kita akan dapat purple color flower sebab kita tahu dominant allele ni dia akan express dia punya uh, phenotype dalam keadaan homozygous ataupun heterozygous. So cukup ada satu saja dominant allele pada genotype tersebut kita dah boleh produce purple color flower lah. Okay. And then untuk recessive allele Uh, an allele that is only expressed when present in homozygous condition but being hidden in heterozygous condition. Okay, untuk recessive allele, dia nak express uh, dia punya uh, phenotype ataupun observable character, dia mesti dalam keadaan homozygous. Maksudnya ada dua-dua recessive allele barulah kita boleh expresskan dekat organism tersebut white color. Kalau dia dalam keadaan heterozygous maksudnya ada campuran antara dominant allele dengan recessive allele. Recessive allele ni dia tak boleh nak express dia punya um, phenotype. So kita tak akan nampak warna white lah dekat sini. Kita akan nampak warna purple. So dalam keadaan heterozygous kita akan kata recessive allele ni uh, dia punya dia akan hidden lah. Uh, maksudnya not express. Dia tak akan express dia punya color. Okay. So itulah dominant allele dengan recessive allele. So untuk recessive allele dia mesti dalam ada dalam keadaan homozygous baru kita akan dapat color tersebutlah ataupun ciri-ciri lain lah. Tapi untuk dominant allele, kamu ada satu saja pun dah cukup untuk dia express dia punya uh, phenotype ataupun observable character. 
Okay, term seterusnya kita ada self-cross. Uh, dia kata dekat sini, a cross between individual, uh, male and female from the same generation. Okay, untuk generation ni, kamu akan jumpa nanti letter in uh, next video. Kita akan jumpa huruf P for example. Uh, ni bukan Alan eh. P ni refer kepada parent generation. Okay. Dan seterusnya, selepas parent generation ni, kita ada F1 generation. Hasil daripada uh, meeting between parent generation lah. So, F1 ni refer kepada first generation. And then kita ada F2 generation which is which is dia datang daripada F1 uh, cross dengan F1 lah. So, first generation kita crosskan dengan first generation. So, yang ni kita akan dapat uh, second generation. Okay. So, untuk self-cross, dia kata individual tersebut datang daripada generation yang sama. A cross between the same generation. Uh, maksudnya, uh, untuk uh, F1, kalau kita crosskan dengan F1, itu consider as a self-cross lah. Okay. Okay, seterusnya kita ada test cross. Uh, untuk test cross, dia dia kata a cross between an individual of dominant phenotype but unknown genotype with a homozygous recessive individual. Wish, macam mana ni? Okay, dia kata uh, individu tu ada dominant phenotype. Okay, let's say kita ambil tadi purple color flower. Kata kalau dominant LL P adalah untuk purple color tapi recessive LLP adalah untuk white color. So test cross adalah cross antara individu of dominant phenotype. Okay, uh, so untuk individu uh, dia boleh jadi disebabkan purple ni dominant, so dia boleh jadi P besar P besar ataupun P besar P kecil. Ni untuk purple. And then dia P kecil, P kecil untuk white. Okay. Uh, so, uh, untuk individu saya nak ingatkan, uh, untuk dapatkan karakter luaran tu, dia punya allel mesti in a pair lah. Uh, kalau kita cakap macam ni, ini bukan refer pada individu. Ini refer kepada allel saja. Tapi kalau kita nak refer pada individu tersebut, dia ada karakter tersebut, Uh, ataupun dia ada phenotype tersebut Dia punya allele mesti in a pair Atau kita panggil sebagai genotype Baru kita boleh consider dia sebagai individu lah okay. So untuk individu tu Dia kata test cross ni adalah cross between individual of dominant phenotype So dominant phenotype kita tahu dia punya genotype adalah P besar, P besar, P besar, P kecil uh, tapi dia kata untuk dominant phenotype individual tu kita tak tahu mana satu dia punya genotype sebab kita tahu untuk dominant phenotype dia boleh dua sama ada ini ataupun ini. So untuk kita tentukan uh, dia punya genotype kita kena crosskan individu tersebut dengan homozygous recessive individual. Maksudnya dengan kata lain um, let's say lah kita buat first generation test cross. So, kita tak tahu individu tersebut punya genotype tapi kita tahu dia ada dominant phenotype. Kita kena crosskan dia dengan individu yang ada homozygous recessive genotype. Okay? Uh, so, yang ni sama ada P besar, P besar atau P besar, P kecil. So, ini yang kita tak tahulah. So, untuk tahu genotype orang ni yang ada dominant phenotype kita kena crosskan dia dengan individu yang homozygous recessive. Okay, baru kita tahu dia mana satulah. Itu tujuan test cross. Kalau tak faham tak apa. Ni kita akan encounter next video lah. Okay, untuk term yang terakhir, true breeding ataupun pure breeding. So, uh, untuk individu yang kita kata pure breeding ni, dia mesti dia punya genotype dalam keadaan homozygous lah. So, sama ada homozygous dominant ataupun homozygous recessive. Let's say kita ambil G besar, G besar ataupun G kecil, G kecil. So, individu yang ada homozygous Uh, dominant genotype ataupun homozygous recessive genotype so individu ni kita panggil dia pure breeding lah and then untuk uh, individu yang pure breeding ni kalau kita buat 
self fertilize offspring tu akan produce uh, identical traits ataupun identical character sama macam parent dia uh, let's say parent dia warna ungu okay, warna purple so dia punya generation after generation after generation akan dapat warna ungu juga okay, sampai lah ke 10 generation pun akan dapat warna ungu ataupun individu tersebut dia uh, white white color ok Uh, kita ambil uh, flower tadi lah white color flower so generation generation kita still akan dapat white color flower ok and then untuk individu yang true breeding ni genotype dia saya kata tadi homozygous so tak kisahlah homozygous dominant ataupun homozygous recessive ok untuk yang bawah ni kita dah gabungkan beberapa term tadi kita cuba tengok Uh, pertama kita tengok dari segi apa maksud karakter. So karakter adalah a heredity feature. Maksudnya karakter yang kita boleh paskan kepada next generation tapi yang kita boleh nampak dari segi luaran. Uh, contoh kita ambil kat sini flower color. Kalau kita nak refer pada human for example hair color, hair shape and so on. And then trait. Trait ni adalah each variant for a character. Let's say kalau kita ambil flower color tadi, apa variation yang kita dapat daripada flower color tadi? So, kita ada purple flower color dengan white color flower. Uh, so, kena betul-betul guna perkataan character dengan trait ni. Uh, sometimes character dengan trait ni, dia refer pada benda yang sama je lah. Character luaran. Tapi sometimes uh, character ni just untuk uh, flower color tersebut. And then variation daripada flower color tadi kita panggil trait lah. Okay. And then allele alternative form of gene dan kita tahu allele ada dominant dan juga recessive. So untuk dominant allele kita akan tulis dalam capital letter untuk recessive allele dalam uh, small letter. And then genotype. Genotype adalah genetic constituent of an organism. So genotype mesti dalam a pair. Okay, saya ulang balik dalam keadaan a pair, sepasang. Dan bila kita nak refer pada individu tersebut, let's say kita nak kata, eh bunga tu adalah warna ungu. Okay, kita tak boleh nak kata dia adalah G uh, dominant allele. Tak boleh. Bila kita nak refer pada individu yang ada karakter luaran which is let's say kita ambil purple colour, kita kena letak dia dalam keadaan a pair. So dengan kata lain genotype lah. So kalau dia purple, G besar, G besar ataupun G besar, G kecil. Sebab kita belajar before this dominant allele, dia akan express dia punya karakter tu dalam keadaan homozygous ataupun heterozygous. Okay. And then kalau kita nak kata individu tersebut adalah white color, kita tak boleh kata, kita tak boleh tulis G sahaja. Sebab G ni kalau dia single refer pada allele. So nak refer pada individu yang ada white color, so kita kena buat dalam keadaan a pair lah. So disebabkan white color ni adalah recessive, so dia mesti homozygous. So G kecil, G kecil. So this is the only Uh, way how recessive allele show dia punya karakter luaran. Kalau dalam keadaan heterozygous, uh, recessive allele ni dia hidden lah. Dia punya uh, karakter tu hidden, tersembunyi dan is not express uh, pada individual tersebut. So kita untuk yang G besar, G kecil ni ataupun kita panggil heterozygous condition, uh, individu tersebut kita takkan nampak white color. Kita hanya nampak purple color sahaja. Okay. And then phenotype adalah observable physical trait. Uh, so apa-apa ciri luaran yang kita nampak dengan mata lah. Okay. Dengan mata kasar. So warna purple dan warna white. And then apa lagi? Uh, so untuk uh, ni allele. Allele ni adalah alternative form of gene yang panjang-panjang tadi DNA sequence. And then allele ni dia mesti duduk pada locus lah. Okay. And then let's say ni daripada ayah, ni daripada mak. Katakanlah ni kromosom nombor satu. And then untuk locus ni katakanlah untuk eye color sahaja. Ha, so dia boleh jadi R besar, R besar atau R besar, R kecil atau R kecil, R kecil. Ha, so untuk uh, locus tu hanya untuk jin tersebut dan untuk allele tersebut. Tak boleh campur lah antara uh, eye color dengan hair color dekat Lokus yang sama. Tak boleh macam tu. Uh, untuk hair color, kita pergilah letak dia pada lokus yang lain. Okay? Contohnya dekat bawah. For example. Okay? 
And then untuk keadaan ini kalau kita nampak uh, A besar A besar kita panggil homozygous dominant lah genotype okay. Yang ni homozygous recessive dan kalau ada campuran antara dominant allele dengan recessive allele dan dalam keadaan a pair So ni adalah heterozygous condition ataupun dia punya kita panggil heterozygous genotype lah okay. So harapnya boleh faham okay, terms-terms yang kita sebut tadi